പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്താണ് നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഈസ് എ സൈക്ലി ക്വാഡ് ലെറ്ററൽ ഹൂസ് ഡയഗണൽസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലി ക്വാഡ് ലെറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സൈക്ലി ക്വാഡ് ലെറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സൈക്ലി ക്വാഡ് ലെറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ക്വാഡ് ലെറ്ററിന്റെ നാല് വെർട്ടിസും ഒരു സർക്കിളിലായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വാഡ് ലെറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലി ക്വാഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലി ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നാല് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നാലിനെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താല് നമുക്കൊരു ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എ ബി സി ഡി ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ കിട്ടി ഹൂസ് ഡയഗണൽസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ ഇ യില് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ എ സി ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് ബി ഡി ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇ യില് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഈ ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി ഡി ബി സി അതായത് ഇ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ സെവന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി എ സി അപ്പൊ ബി എ സി ഈ ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ബി സി ഡി അതായത് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സി ഡി ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾ ചേരുന്നതാണ് അല്ലെ അതായത് ആംഗിൾ ബി സി എയും ഡി സി എയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ സെവന്റി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആംഗിളും കൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബി ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ നോക്കിയേ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് അതായത് കോഡ് ബി സിയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കായ ഈ ആർക്കിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഈ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും അല്ലെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബി എ സി തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ബി ഡി സിയും എന്തു തന്നെയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആർ ഈക്കൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഡി സി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബി എ സി തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ബി ഡി സിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിൾ സെവന്റി കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഡി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ
plus BCD എത്രയാണ് BCD ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് plus CBD എത്രയാണ് 70 degree is equal to 180 degree 70 plus 30 is 100 plus angle BCD is equal to 180 degree இதல் நின்ன angle BCD எந்த வெரும் 180 minus 100 is equal to 80 degree இப்போ angle BCD நமக்கு கிட்டி 80 degree என்ன நமக்கு கிட்டி இப்போ இயும் ஒரு குஸ்டின் நே answer நமல் கண்டு விடிச்சு இன்னி இதின்றி அடுத்த குஸ்டின் if AB is equal to BC find angle ECD இன்னித AB யும் BC யும் equal ஆனே எங்கள் நம்மல் எந்த கண்டு விடிக்கனாம் ECD கண்டு விடிக்கனாம் அதாயத the E angle ECD E ஒரு angle நம்மல் கண்டு விடிக்கனாம் E angle இப்போது நம்மல் இவுடை total angle இப்போது கண்டு விடிச்சு அதையது BCD நம்மல் இப்போது கண்டு விடிச்சிருந்து 80 degree ஆனை என்ன நம்மல் கண்டு விடிச்சு இயே 80 degree இல் நின்ன இதின்டை தா இத்திரை ஒரு போஷன் ஆனு நமக்கு இன்னி கண்டு விடிக்கேண்டது ECD இப்போது நீங்கக்கு மனசில் ஆம் வேண்டிதான் நான் இது E இது நமக்க 70 ஆனைய நரியாம் இது 30 ஆனைய நரியாம் பின்னந்தான இது full ஆங்கில 80 degree ஆனைய நரியாம் இனி இது E A B B C E கேல் ஆனைய என்ன பரஞ்சிட்டுண்டு நம்மலுது E ஆங்கில் ஆனை கண்டு விடிக்கண்டது E C D கண்டு விடிக்கண்டாம் இதை இதினாத்து நோக்கே A, B, B, C, E, K லானை என்று பரண்ணிட்டும் அல்லை A, B, B, C, E, K லானை எங்கில் E, K சைடின்டே opposite வெருந்து ஐங்கில் சந்தாயிரிக்கும் E, K லாயிரிக்கும் அங்கனை ஆனை எங்கில் A, B, உடை opposite வெருந்து ஐங்கில் ஆனை தைப்பட வெருந்து E, ஐங்கில் அதாயத ஐங்கில் B, C, E நான் A, B, B, C, E கேல் அணை என்ன வரண்ணிட்டும் E ஐங்கில 30 degree அணை என்ன நம்ம கரியாம் அப்பா, A, B, B, C, E கேல் அணை எங்கில் B, C கே opposite வேருந்த ஐங்கிலும் A, B கே opposite வேருந்த E ஐங்கிலும் E கேல் ஐரிக்கியும் அப்பா, இவுடை B, C கே opposite வேருந்த E ஐங்கில 30 அணை என்ன நமக்கு நம் கண்டிதாம் AB இடை opposite வேறு நாங்கள் ஆன BCA ஆங்கள் BCA is equal to இனி BC இடு opposite வேறு நாங்கள் ஆன BAC ஆங்கள் BAC அப்பா ஆங்கள் BAC 30 degree ஆன ஆங்கள் BAC 30 degree ஆன அங்கனை ஆனையங்கள் ஆங்கள் BCA என்தாரிக்கும் 30 degree ஆயிரிக்கும் ஆங்கள் BAC 30 ஆயிது கொண்ட ஆங்கள் BCA 30 degree ஆன ரிசன் என்தேதாம் angles opposite to equal sides are equal equal sides அப்பா, angle BCA 30 என்ன கிட்டி, அதா ஏத E angle நமக்க 30 என்ன கிட்டி, அப்பா, total angle angle BCD 80 ஆனை என்ன நமக்க அரியாம் அப்பா, அதிலே E ஒரு போஷன் 30 ஆனை என்ன கிட்டி, அதா ஏது BCA 30 ஆனை என்ன கிட்டி, அங்கனை ஆனை எங்கில் நமக்க அங்கில் எது அங்கில் கண்டு விடிக்கம் பரண்ணே ECD கான கண்டு விடிக்கம் பரண்ணே ECD கண்டு விடிக்கான் ECD அனல்லோ total angle 80 ஆன 80 ஏல்லின் 30 ஏங்க சப்ட்ராக் செய்தான் நமக்க E ஒரு போஷன் கிட்டும் அதாயத ECD கிட்டும் பாட்த்த ச்டிப்பு நம்ம கேண்டிருதாம் angle BCD இன்னு பரையனது என்தான் angle BCD இன்னு பரையனது angle BCA யும் angle ECD யும் கொட செய்யிருந்ததான் angle BCD, இல்லை, E2 ஐங்களு ஏறுந்தான் இப்போது நமக்கு கண்டு விடிக்கேண்டது ஐங்கள் ECD ஐன ஐங்கள் ECD கண்டு விடிக்கேன் என்து ஏனாம் இதினை இப்பரத் தோட்டு அம்மலும் கொண்டு அந்தாம் இல்லை அப்போது ஐங்கள் ECD is equal to ஐங்கள் BCD minus ஐங்கள் BCA is equal to BCD எத்திரையான 80 degree minus BCA 30 is equal to 50 degree. இப்போ, angle ECD is equal to 50 degree. இடன்ட angle சான் கண்டு விடிக்கேம் பரண்ணிதா, BDC கண்டு விடிச்சு 80 degree, ECD கண்டு விடிச்சு 50 degree.
diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral. Prove that it is a rectangle. Now, we have a cyclic quadrilateral. 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 I will write the 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 quadrilateral. The diagonals of a cyclic quadrilateral that is the cyclic quadrilateral diagonal circle in the diameters on the circle in the diameter on the circle in the center will put it on the line segment on a diameters for a circle in the center is on a dinner yana is center in an oil in the world you know he pointed and q are going to but m and q p on a quadrilateral circle in the center oh yeah now, I am going to join the quadrilateral in the point of the quadrilateral. Quadrilateral is going to be M and QP. This is cyclic. This quadrilateral is the diagonal circle in the diameter. The diameter is the line segment in the center of the circle. Now, this is the diagonal. What is the diagonal? NP. MQ வெரியும் அது இது வெடி யாரிக்கினம் பாசியேந்தது சர்க்கல இந்த சென்றில் கொடி யாரிக்கினம் என்ன மாத்ரை இது diameter ஆகத் தொல்லுவில்லே பின்னந்த பரண்ணே through the vertices of the quadrilateral யானி வடை diagonal வெரிக்கின்னும் first diagonal NP அது தை சர்க்கல இந்த சென்றில் கொடியான பாசியேந்தது அதுகொண்ட NP இது சர்க்கல இந்த diameter ஆன इस सर्कल के डायमीटर है ना मंसल ये लो ये डायमीटर ये क्वार्टलेटर के वर्टिस असिल कोड़े है ना नो इके एनपी इन्दु पर ये ना डायगोनल ये लंगे ये डायमीटर इधर इंदु वर्टिस असाया एन निलम पी लंग कोड़े है ना अदे बोले एमक्यू इन्दु पर ये ना डायमीटर ये क्वार्टलेटर के एमक्यू अन्ना वर्टिस असिल कोड़े है ना इप्पो कार्य में निश्चित है लो उन दोनों जाम बराबर हैं एम एन क्यू पी और उस साइक्लिक क्वार्टलेटर लाना ये साइक्लिक क्वार्टलेटर के डायगोनल सर्कल के डायमीटर्स आना अदा इधर सेंट्रल कोड़े आना ये डायमीटर्स इंदर ना क्वार्टलेटर के वर्टिसेस इल कोड़े आना अंगने आने इंगिल प्रूव दैट प्रूव चेना अदा ये द M N Q P और एक रेक्टेंगल आने ये द प्रूव चेना M N Q P अपड़ आना रेक्टेंगल आवन द रेक्टेंगल आवन अलग कंडीशन इंदा ना एक रेक्टेंगल इंदे डायगोनल्स इक्वल लेंग दिलो ला दायरी क्यों अदे बोले डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर पर तमले नमले इंदा का प्रूव चेना N P is equal to M Q अदा ये द இது பிருவு செய்யேன் அனுகுச்சியன் ஆதி நமக்க given செய்திட்டுள்ளது இங்கு வட்டும் நடுத்திருதா எந்தக்கியான நமக்கு வடை given செய்திட்டுள்ளது diagonals MQ and NP of a cyclic quadrilateral MNQP are the diameters of circle passing through the vertices एधक्क vertices आण M N Q and P इनी अड़त्तत 2 Pro quadrilateral M N Q P is a rectangle अदा इधर rectangle के diagonals equal आने इन्दर नमला prove चेयना MQ is equal to NP इन्दर नमला prove चेयना तो ये बढ़ते हैं कि ये एक circle का center आना O 
ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ക്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്നിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എമ്മിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നാലും ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റേഡിയസ് എല്ലാം ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒ പി ഇസിക്വൽ ടു ഒ ക്യു ഇസിക്വൽ ടു ഒ എൻ ഇസിക്വൽ ടു ഒ എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഹിയർ എന്തെഴുതാം ഒ എം ഇസിക്വൽ ടു ഒ എൻ ഇസിക്വൽ ടു ഒ ക്യു ഇസിക്വൽ ടു ഒ പി എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഡിയ ഓഫ് സെയിം സർക്കിൾ ദെൻ അപ്പൊ ഇത് നാലും ഈക്വൽ ലെങ്കിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒ എം എടുക്കുന്നു ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒ എമ്മും ഒ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ എമ്മും ഒ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഒ ക്യൂവും എന്താണ് ഈ എം ക്യൂവിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഒ എം ഇസിക്വൽ ടു ഒ ക്യു ഇസിക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ക്യു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അതേപോലെ തിരിച്ച് ഒ എൻ ഇസിക്വൽ ടു ഒ പി ഇസിക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ എന്നും ഒ പിയും രണ്ടും എൻ പിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എൻ പി ആണ് അതുപോലെ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഹാഫ് എൻ പി ആണ് ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിന് ഈക്കലാണ് ഒ എന്നിനും ഒ പിക്കും ഈക്കലാണ് അതായത് ഇത് നാലും ഈക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഹാഫ് എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എൻ പിക്ക് ഈക്കലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹാഫും ഹാഫും ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് എം ക്യു ഈസിക്വൽ ടു എൻ പി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എം ക്യു ഇസിക്വൽ ടു എൻ പി എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അതായത് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നതും എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഡയഗണൽസ് ആണ് ഡയഗണൽസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അതേപോലെ ഇത് ഒ എം ഇസിക്വൽ ടു ഒ ക്യു ആയതുകൊണ്ടും ഒ എൻ ഇസിക്വൽ ടു ഒ പി ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈ ചതർന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഹെൻസ് Diagonals of the quadrilateral are equal and bisect each other so quadrilateral m and q p അതുകൊണ്ട് എം എൻ ക്യു പി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ന